哎，二爷，我觉得我们是该做点什么了。年轻人不要着急，要沉得住气。但植物他们现在是越来越嚣张了。哎。是时候跟你说说爷爷年轻时的故事了。我平时怎么说话、啊、说来脱衣服了？爷给你瞧个大宝贝。啊，这这这不对吧？我真是小熊！上期点赞数咔一下又高了，于是乎我们终于迎来这令人闻风丧胆的漫漫长夜关卡了。那同志们，这期我们还是常用点赞充一万，下期更新不会断，进入漫漫长夜关系。啊哈哈！啊，又是群可爱的新朋友呢，友善的拳击手，和蔼的老爷爷，淘气的小朋友，注定又是友好交流的一夜呢。呃，但是你告诉我这个小鬼僵尸是怎么回事？他妈，我就知道爱你杀手和爱你一手打两。盲猜这一关的僵尸入侵可能有一点多，所以我们在加载了一些保命的新招数的同时，还是选择了我们之前用过的相对保险的打法。开局先阳光菇，冷却完了就立马中，担心僵尸强度太大，开局阳光跟不上，所以还搭配了魅惑菇献祭游戏作者。好、啊，这个照着床单的僵尸来了吗？我们直接用大盆菇打试试看，靠近了就直接升级增哥。啊，哎，就这么打掉了吗？你这。完犊子，这他妈变成幽灵！他妈的，你妈的，可比我跪子重啊！我这点距离，曾哥还真拦不住他。这僵尸被打掉以后，变成免疫物理伤害，并且可以穿越植物的幽灵，是预料到类似这种情况了，所以我才带了曾哥。但是没想到曾哥也有失手的时候，这是我没想到的呀！果然没聚餐的小圈圈也砸不到他。这好家伙，刚开局就丢了三辆车。好，大波入侵来了，你说我这怎么打？哎，还记得我说的保命招数吗？直接我就给我毁灭孤种上。小熊，你这毁灭菇有什么新奇的？哼，说这话的大漂亮，你太单纯了。没错，我现在暂停游戏了。但是我们暂停游戏时也是可以种植植物的。没错，这个植物当然将是 BT 的技巧，在这一关我真的是不得不用它。趁着暂停，我要种的就是这颗急救萝卜。毁灭菇刚种完有冷却是吧？哎，趁着毁灭菇毁灭了，但还没有完全毁灭时，种上急救萝卜急救一下。哎，毁灭菇的冷却时间直接重置。我操！我们再给右边地图的大波僵尸送上一颗，然后结束游戏暂停。哈哈哈，这好家伙，同志们学会这招精彩的君子打法了吗？虽然刚开始丢了三辆车，但这样下去胜利终究还会是我的。哈哈哈哈哈哈！啊，一二三四五次大波入侵，啊！上把曾哥的威力还是差点意思。换成上期有观众提到的魔法莲蓬版，魔法莲蓬在充能后可以发射魔法弹，对线路上的僵尸造成魔法元素伤害。人畜无害的花花草草会一些增添生活小情绪的小魔法，这很合理，很可爱，对吧？啊、哈哈哈哈接着我又射了几局，终于还是找到了比较合适的植物。这颗文文静静的小蘑菇，就是我这期能不能打过漫漫长夜的关键了。一开始啥也不要管，阳光菇能种多少种多少。接着第一只闹鬼僵尸就会出现了，别急着解决它，继续放阳光菇。没事我溜了。等它溜到了跟前。是在用黑冬瓜解决了。那这个时候，我们的阳光菇也出具规模了。第二只阿飘刚好也来了，那直接种上这颗美味的小蘑菇，哎哎、又开饭了。<笑>你以为这样就能阻止我了吗？我可是免疫一效物。啊，他刚刚说什么？同时，在这种两面包夹的双面入侵关卡里，非常好用的美须藤也可以提前种一种了。开启防守模式以后，可以同时护住两边地图植物。好，第一波大入侵来了，前面几次输的太快都没来得及看僵尸。这个身世不简单的暗影之子叫做潜行僵尸，顾名思义，这僵尸的特性就是潜行。它在移动的过程中，我们是对它造成不了伤害的，所以我一直等它张嘴时才放毁灭屋。那咱们继续用我们的君子打法，以解决一下另一边的僵尸。哎，不，不是，这是植物大战僵尸，对吧？僵尸会变成幽灵也能接受，对吧？那这飘着的 UFO 你要……哎呀呀！好家伙，前两把没仔细看，还真没注意到。好在毁灭菇可以一窝炸了。刚刚那个 UFO 叫做 Z 科技护盾僵尸，在死亡时会小范围给友方附加护盾，使其四秒内免疫所有伤害。好家伙，也是个不简单的小东西呢。那咱们这边用毁灭菇清理了大波僵尸以后，靠堆起来的雷蘑菇也就没有太多问题了。现在我们除了多放一些蘑菇以外，还要开始布置美絮藤了。接下来我们再放一放地刺，毕竟大篷车也来了。但最好我们还是升级成钢丝，这样就能免。一条大篷车的碾压秒杀了。好，第三波入侵有惊无险的抵挡了下来。这一关用毁灭菇暂停配合急救萝卜，真的可以减轻很大的压力。这招叫作弊吗？不叫。这叫利用特性吗？不叫。我们这个啊叫做智慧，对吧？啊，智慧的小熊指挥官，你看看现在怎么办啊？没想到最后还是被这个小鬼偷了车，但也不用担心，距离最后一波僵尸来袭还有些时间，我们抓住时间赶紧恢复一下布局。我觉得这一关我就丢一辆车，也算是打得比较漂亮的。哎，还得是我小熊来指挥。你看这有条不紊的，马上又都完善了起来。最后一波僵尸来了，看着真是很吓人哈。但是在我小熊的面前都是弟弟，君子小技巧了解一下。哈哈哎，左边炸完，右边接着炸，哈哈哈哈哈！哎，我怎么突然没了这么多植物？毁灭菇不是炸不坏蘑菇类植物吗？啊！
，我美血疼疼。哦哦哦，这这这样啊！啊，尊敬的指挥官大人，我觉得你名字的字典底还是去掉吧。就是我美血疼的护盾照在了地刺上，然后我毁灭孤在地刺旁炸了。美血疼的护盾连的是美血疼的本体，然后然后美血疼就去了另一个美好的世界。你他妈！啊！没有了美须藤的保护，再加上这最后一波僵尸本就强悍，尤其是还有这个手拿双枪的老大爷，你把他手里的东西打坏了，他能把你牙都干碎了。于是我们的防线很快崩溃，但好在这已经是最后一波入侵了，我们依然还是可以拿下胜利。哎呀呀，你看看多么干净整洁的草坪呀！我这是失误丢车吗？并不是，只是郊外野餐快吃完了，要随手清理垃圾，保护美丽的大自然。同学们，你听懂了吗？完全是不懂啊,啊！感觉这一关如果事先好好研究一下僵尸图鉴，然后再稍微注意一下毁灭屋的。使用与配合，这关还是可以做到不丢车的啊！终于是把这些关卡打完了。这植物大战僵尸 BT 啊，挑战关卡、测试关卡啊！哦，这游戏我原来还没打完是吗？哦，但测试关卡总归是暂时到这了嘛。如果这期点赞可以冲高一点的话，咱们后面再继续来试试这个挑战关卡。哎呀，我就说我好多僵尸和植物都还没出场呢。我的名字叫做坚果强，我才是坚果强。你从哪冒出来的、啊？我才是真的。喂，我才是那个独一无二的卤香蛋。我也是卤香蛋。不是什么玩意，你就这这怎么看你都是个皮蛋吧？救救！你们救救！不要再打！我这是小熊。这期来到了后院的下一个关卡，在植物大战僵尸里看到“机械风暴”这四个字啊，是真的非常的合理呢。哎呀，上期大家点赞有一点点小猛，这期还是点赞一万，继续制作下一集。机械风暴这一关看起来也不会太难，压制着机器人老朋友了，不难对付。至于这个奇奇怪怪的飞船一样的东西，应该也不至于太难吧？子曾经约过，啊，要用科技打败科技。我穿着钢铁套装的豌豆老弟还是很强的，即使是面对这个神秘的，哎呦我操！这他妈不直接点火起飞了吗？这哈哈哈哈停下来了吗？果然，哎呦我操，这好家伙铁牛吧这是啊哈哈哈哈！咱们一点都没有慌啊，燃爆豌豆还是有一定实力的。但接下来还来铁牛的话，咱们还是让倭瓜去跟他交流一下吧。哦吼，大爷来了呀，好久不见！哎，这老头是不是换了一件衣服呀？啊，周刊大爷是吧？再见！一不小心冲开了一局啊！啊,啊，那这一局一不小心重新带了些植物，哎，开局直接燃爆向日葵和萝卜组合。在白天来说，这样产阳光还挺快的，所以咱们才能在第一只僵尸还没出来之前，就没有压力的把这位大哥重新请了出来。哇，他西瓜暗影杀手，你辗转反侧难以入眠时的好帮手，一枪帮你快速入睡啊！快看呀，他睡得多香呀！这期把燃爆向日葵放在前排，是因为感觉在前期植物还没种太多时，这样可以最大限度的多放一些产阳光，但要注意别忽略了放在水里。的植物，不是你。<咳>啊，铁牛来了是吧？虽然有狙击豌豆可以打到他，但规模还没起来，攻击力差点意思，还是得放个高建国挡一挡，不然让他一路冲到后面车就没了。就像我刚刚说的，也就是规模没起来。暗影杀手，但凡多放一个，这铁牛也不足为惧。你他妈玩我是吧？<咳>周刊大爷在这里属于是有牙无数齿了，狙击豌豆的攻击力可真不是一般是能接的。哎，看到这里是不是有小可爱要说了？啊，小熊你这么玩真无聊，不就是一直放狙击豌豆吗？哎呀，你这不就单纯了吗？小熊会是那种愿意随随便便过关的人吗？哎，那还真是。啊，各位大哥且看这只小东西。哦呦，向日葵公主可以靠边站了，属于是。这颗叫做蝴蝶兰的植物，虽然没有什么攻击手段，但却可以为周围的植物提升攻击速度。虽说暗影杀手多放一些可以弥补攻速的不足，但考虑到狙击豌豆冷却速度和阳光产量，以及这关后面还未出现的两波更大的僵尸入侵，我们使用蝴蝶兰增加攻速还是挺不错的。好了，第二波僵尸来了，其实没啥悬念了，只有铁牛是需要注意一下的，别让他冲过来。其他的僵尸都没什么难度，在天才小熊的冷静布局下，我们很快就迎来了最后一波僵尸入侵。啊，哎哎哎哎哎哎，不对不对，这这不对，哎这里不对。丝毫没有慌<笑>啊！刚刚给大家演示了一下轻敌的后果，这些个高坚果要安排还是得提前安排上的。这最后一波僵尸虽然看着阵仗挺大，但比较强的却也没多少。别看我们狙击豌豆连一排都没放够，但有着蝴蝶兰的加速，这几个也足够用的了。配合倭瓜清一清最后的僵尸，这关没什么太大难度就过了。但现在还不是放松的时候，咱们终于要来到这很多观众提醒我注意的郊外地图的关卡了。两面包夹的是芝士还是什么呢？关卡的僵尸阵营在这一关没什么特别的，也都是一些老伙计了。但传送僵尸你好像挺特立独行的呀，别人都没。面向花园方向，就你头朝着后面，你是内鬼是怎么着？嗯，这一关咱们还是谨慎些，用上咱们最坚不可摧的向日葵阵型，再带上各种顺伤植物。就你们这几个，难道还能把我？
。这是个什么东西啊？喂，为什么会有两片花园呀？隔代夫来到郊外野餐是吧？好家伙，可真幸福呀！我操，你们吃的是两面包夹芝士，僵尸吃的是两面包夹小熊。最后什么时候了？没事野什么菜呀？没关系，兄弟们，虽然这个局面猝不及防，但是我们带的植物相信也能足够应对了。成料僵尸，你来了是吧？<笑>我管你上。好。另一边，这小胖子确实挺强的，但是加了南瓜壳，并且得了加成的向日葵骑士，应对起来还是非常的容易的。普通向日葵也已经开始升级双头了，好起来了呀，兄弟姐妹们，咱们不用慌，左右协调，一心二用，我最擅长了，什么左手画圆，右手画圈都没有问题。哎，小鬼，你什么时候过来的啊？没看见。哦哟，左边右边成单挑，黑冬瓜也不是吃素的。哎呀，怎么又是你啊？好家伙，借着高坚果的掩护，竟不倒我是吧？没想到小个头居然成了你的优势，呵呵又来一只是吧？让你感受一下向日葵的慈爱。哎，虽然说我们刚开始就丢了俩车，但是只要我们后面稍微注意一下，我觉得我们还是可以胜利的。毕竟这一关也就是前期容易分。啊，我不打扰，我重开一把了啊。哎，狙击豌豆能不能打到另一边图啊？嘿，大家都琢磨，俺的镜头里没有魔物。啊，什么声啊？啊咳咳，冷静分析一下，这一关郊外关卡确实棘手，但是至少在这一关的僵尸阵容上，其实是带来不了什么难度的。难点也就是这双向的两片地图，并且地图的长度还挺短的，时间紧张。我们攻击一边时，另一边的某一条路很大可能就会出现漏洞。那既然我很难做到一心二用。我不能一心二用，但他可以啊！我的妈！万万没想到，而且在这一关如果带上他的话，有另一个东西就变得非常的划算。没错，火炬树桩直接放在最后一排，那他的火焰就等于让两边的豌豆都能用上了。我操！不过因为路线多，而且距离短，考虑到植物冷却时间的问题，我们的防御性植物带了两种坚果换着用，甚至还额外带了南瓜壳。哎，就这样，我们终于能在不丢车的情况下坐等胜利了。说实话，这一关用其他的方法倒也能赢，但对于我这个可以左手画圈右手画圆的高级玩家来说，还是下次再说吧。嗯、呃、嗯。下次还真得再说，这郊外关卡怎么做了这么多个呀？喂！他说：“你说你打僵尸就打僵尸，没事老折腾我干什么？现在养了一条狗，看见他的九块腹肌没？再他妈帮我前面放，老子直接放狗咬人！”啊，你确定他真的会帮你吗？啊，可恶，怎么又是你这个家伙？哎呀，向日葵，你这么凶，吓到我了。毕竟不是所有的花都像我这么温柔，我只会心疼狗狗。哎呦我操！我真是小熊。嗨，各位观众，大家好。前情回顾一下，事情是这个样子的：在这个僵尸末日危机笼罩的世界，我一直以来都和我的好邻居戴夫依靠着大家每期视频的一万点赞，愉快的生活在这个小院子里。但是戴夫这个逼，前几人突然想试试郊外野餐，然后。哎，这时候吃完了就快点回家了，好吗？怎么咱们还要在这里过夜的吗？好家伙，我终于知道你为什么要带帐篷了。夜幕降临，周围的草丛发出了窸窸窣窣的声音，帐篷里透出的微光引人无限遐想。到了漆黑的震颤这一关，依然还是两面入侵的郊外关卡，但却已经进入了黑夜，所以我们的策略也就需要一些变动了。其实黑夜关卡除了个别植物有限制以外，我们的阵容选择其实更加灵活了，比如说小喷菇之类的。但在这一关，我突然意识到这玩意在开局好像也许一点用都没有。这他妈第一只僵尸就是橄榄球僵尸的吧？还好咱们以防万一带上了美味的。土豆不香不大。这一关除了橄榄球僵尸以外，甚至还有射线僵尸、巨人僵尸和垃圾桶。好家伙，真是打的一波好配合呀！这一关传统植物已经很难顶得住了，所以说前期可以靠各种小东西应付。为了爱德加，为了向日葵。但是大波入侵时，这些植物怎么顶得住呢？于是我又去植物列表翻找了一下，哪里？蛇草和玉米狗都见过了。那植物大战僵尸里有恐龙，没有什么问题吧？是新游戏啊！这棵植物叫做迅猛罗猎手，也不知道是罗劈了腿还是恐龙出了轨。这只迅猛。罗近战攻击可以造成物理切割伤害。哎，看到这里，小可爱又又又又要疑问了。阿、啊、雄，小熊近战你带个不香吗？哎，你他妈管我干啥？啊，这位同学问的好呀。咱们继续看他后面的介绍。场上每只迅猛罗都可以提升百分之二十五的攻击力，每只迅猛罗幼苗又能降低十点它的阳光消耗，而这个迅猛罗幼苗同样可以互相叠加伤害，还只要五十阳光。那这样的话，理论上我们在后期几乎可以达到一个无敌的境界。前期靠各种小玩意挡住来交流的僵尸们，同时疯狂的种植迅猛罗幼苗，时机差不多成熟的时候，直接把迅猛罗种在前排，搭配上南瓜壳以后，这路基本上就稳了。场上有多少只幼苗和迅猛罗，就可以叠加多少等级。现在我们第一波僵尸还没来，就已经把迅猛罗的价格从三百压到了二百一了。牛逼！后面的战斗就非常简单了，就是不断的放迅猛罗和他的幼苗。到了第二波入侵时，等级已经加到了二三级，只要一百四十阳光，你就可以获得一只百分之一百七十五攻击力加成的可爱小龙。你还在等什么？赶快行动吧！死鬼！到后面我们可以适当的铲掉一些幼苗，继续加一些迅猛罗叠加伤害。最后我们增加了百分之二百五的攻击力以后，巨人小老弟也就只是几口的事情。这一关虽然没有什么难度就赢了，但是咱们植物大战僵尸 B T 的关卡也已经越来越接近尾声了，越来越大的危险肯定也在。
在等着我们。哎，所以咱们还就是不愿意回家。你说咱俩心态也是真好，都被僵尸给包围了，这晚上还得起来吃顿宵夜。哎呀，爷们。哈哈，对不起，哈哈哈哈，是你们吃宵夜是吧？这他妈是什么僵尸啊，忍者啊，这是！好家伙，暗影杀手，你遇上对手了！我来玩暗影猎手，瓦塔西瓦，暗影杀手，<笑>你俩要不拜个把子得了？这年头连大鼻涕都能炸尸了。剧情越来越朝着魔幻的方向发展了。这一关开头是铁门僵尸和小胖子，小胖子尽量不要让他近身，体型小，生命值不高的时候会被他一口吞，而且还能直接给他回血。等另一边的高门，一般子弹又不好穿透，也得靠土豆地雷这类植物招待一下。所以胖子这边可以先用寒冰豌豆拖一下节奏，然后就是疯狂的召唤向日葵，阳光只要差不多了，直接就我来吧，暗影杀手。僵尸脑袋直接掉出肛门啊！这个迷人的小可爱来了。之前翻图鉴时看过他，叫做史莱姆僵尸。那玩过 M C 的玩家都了解这史莱姆是没那么容易就随便干掉的。那在这里也一样，我们需要杀他三遍才算是真正干掉了他。除了弱点是火以外，他还有很强的抗性。但他在这里也只能做到原地反复去世。你看这野虎草已经杀疯了啊！这里也许有人会说啊，小熊你怎么不介绍他？嗨，这动物大战僵尸有什么可介绍的？三百阳光野虎草本身确实又挺强的了，但攻速还没达到这种程度。这野虎草进入这种高攻速的红色状态，是因为在它周围雌性植物的。数量远大于雄性植物啊！铁血真汉子，色皮我虎哥，你脸红了。再加上一个蝴蝶兰增加攻速，受到攻击的僵尸半步都没走出去。好家伙，和上把迅猛罗一样，再套上个南瓜壳，这一路就不用操心了啊！不对，应该是这一片都不用操心了。你看我这两边就只中了二路和四路，因为它还是可以朝面前三格攻击。虽然我们现在已经几乎是滴水不漏了，但如果是出现忍者僵尸，还是要打起精神的。这家伙受到第一次攻击时，会直接隐身，然后用百分之四百的速度冲刺。好家伙，不愧是暗影猎手，暗影杀手，你看看人家，我操，不是他两个是放一边。他们现在几件阳光了，都不愿意护着我一下是吧？你看没有放虎哥，也没有防护的路线，一不留神就可能被他直接平推了。这关总体来说用上合适的植物也能轻松的打过去，主要输出也就是靠虎哥和暗影杀手。帐篷里紧绷的神经也终于可以放松一下了。下一关撩鹰腿，好家伙，偷袭是吧？来，再击！玩到这里，咱们视频的进度终于是赶上了最后几个关卡。那家爷们，咱们这期还是一样，把场景再充一万，下期更新不会断。我真是小熊，记得下期来看，拜拜。先来看一条评论 ，UP 主这么累，眨下眼就继续更新吗？哦好，我闭着就不睁开了。哦，眨眼就过了一周呢。哈哈哈哈哦对，啊怎么了，父亲大人？今天有你我负责任在，僵尸就别想踏进花园半步。说得好，不愧是我儿子。啊，要不你俩先看看前面。哦，啊我们说僵尸别想踏进花园，但没说机器人不能进呢。你说是吧，父亲大人？哎。父亲大人，我真是小熊，这回同志们离谱了哈！发出去还没一个下午就两万赞了，这期还是点赞一万，下期继续安排。但说归说，这植物大战僵尸 BT， 我到底能不能打到最后一个关卡还是个问题。好家伙，今天第一关的名字叫做撩鹰腿，这好家伙跟我玩鹰的是吧？在这里，哦，大鼻涕僵尸又来了吗？来给植物们施肥了是吗？不要过来，你看看多么享受的样子呀！幸福的撅起了他的樱桃小嘴。哎呀，我操，我要回家。这一关的上场僵尸乍一看啊，老朋友了不打紧，但是仔细一看的话，个个都有着恶心人的特性。但是不用慌张，此时的小能已经不是当年的小熊了。游戏一开始，武王僵尸就闪亮登场，但是这里的你再强大也是假的。直接一个沉默苹果，我给给领头的僵尸，然后再堵上一个阳光菇，哎，堵错了哎，然后再堵上一个卤香蛋，拖住他们脚步。这样，因为沉默苹果的作用，哎，对的，这几个僵尸就会一直堵在这不动。这时候我们就利用时间赶紧发展。接下来一边来了一只小鬼僵尸，哎，很玄学的一件事啊，这关我试了好几遍，每次小鬼都是从一路来，所以这波我直接提前放了一个迅猛罗幼苗。另一边也来了一个小鬼，我们继续用沉默苹果拖住，这拖住的时间我们又能继续发展。哎，在各种打法的尝试下，感觉就这种打起来是最轻松的，用苹果拖住前期的两只僵尸，然后就一直。只对阳光菇和迅猛罗幼苗，前期的一些小僵尸靠幼苗就足够了。后面来的僵尸逐渐开始麻烦时，阳光也差不多了，价格也打下来了，就可以开始布置它出场了。死鬼，这个奇怪的物种迅猛罗，我们之前用过，它有着不俗的切割伤害，并且伤害还能叠加。你看看，面对大鼻涕，不是史莱姆僵尸制托美味，迅猛罗一口就给它咬掉了。不咸不淡。这一关从这一刻开始，其实就没有太大的悬念了。迅猛罗可以开始种植以后，我们只会越来越强，越来越硬。这些个僵尸都一口一个，你说我怕啥呢？啊，小熊小熊，你是不是把矿工？僵尸忘了呀？是不是有大水必要这么说了 ？No No！ 哎呀，真要说有点难缠的，也就是机器人了。不往前走，我这边还咬不着它。但是你说我现在七千多阳光，想要个什么死法？你要不挑一挑吧？<笑>好，这关没太多可以解说了，算是就这么过了。接下来我们到了倒数第二关了。好家伙，片甲不留，预示着我可以杀他们个片甲不留是吧？哈哈哈。你这片甲好像骗的有那么一点点多呀！你他妈是个什么东西？你告诉我，别他妈让我去看什么图鉴啊！动物大战僵尸啥的都很合理，这
，那是个什么个装甲机器人啊？行，不是吧，小熊，你到现在还没适应吗？我们就是想和你分享一些可爱的小玩具。哎呀呀，这关我用了各种方法打了好几遍，但都很难完美过关。当然也试了试新的小可爱，你看看这颗新款蘑菇粒，头上的巧克力豆，巨人看了都流口水。不是，怎么又说到我头上了？这颗蘑菇粒名叫复仇谷，你别看它长得挺狠，名字也挺狠，但是，哎，不是后面你他妈动一下呀？你压光是狠，就是不动是吧？哎呦我操！真就是复仇姑只负责复仇啊！但是攻击力确实挺可以的。这玩意儿正常放着它是动都不动，只有这条线上有蘑菇植物挂掉时，它才会开一炮。嗯，对，一炮啊！死鬼以复仇姑，内鬼姑吧，这是专卖队友了，属于是卖完了还得演一下。哎呀，他挡我枪线了！你他妈就是你得多带些便宜的蘑菇类植物，有僵尸来时你就要疯狂的挨个揍。但好在它攻击力确实不俗，我相信。哎，这我没辙了呀。最后我又试了几遍，感觉还是最传统的打法靠谱些，至少不用像复仇姑那样，还得你花心思帮他开炮。开局就先中阳光菇，大鹏车僵尸会先来，这都是大鹏的瓜。<笑>用地刺放在最靠后的格子，能拖一秒是一秒，对吧？后面接连几个都是大鹏车僵尸，这其实都挺好办。咱们都这样稍微拖一拖，然后提前去布置其他的路线。但是紧接着危险就来了，我勒妈！暗影猎手，<笑>今天暗影杀手他不在，你们下次再约吧。哪尼？直接一个高坚果挡住冲刺，这里挺关键的，不挡的话，他直接一刀一个冲下去了。用普通坚果的话，他能直接跳过去，这算是这关第一个需要注意的点。后面依然还是同理去抵挡他们。随后周刊僵尸就来了。一般来说，这老头挺猛的，但是我们带着大喷菇时，其实就不用太理他了。他冲起来就是帮其他僵尸当个肉盾，因为这里我们可以直接穿透报纸打到他本体。他的特性在这里就没啥用了。第一次大波入侵其实还好，只有巨人僵尸需要用黑洞刮啥的清理一下。哎，这关卡也就这样嘛。哦，还有阿尼哈塞哟，萨瓦迪卡，哈喽啊！这玩意竟然还自带护盾的吗？好家伙，这么厚的装甲还套个护盾？不是，我植物大战僵尸，就几颗人畜无害的花花草草。我再见吧。<笑><笑>这一关难点主要就是这个堡垒机器人以及忍者僵尸和巨人僵尸。而、啊、至于你说我这边马上就要丢车了，其实并不是我忘记放地刺了，而是我，啊。没事，哎呀呀，好，打过了这一关，我们终于终于终于要迎来了这个无数观众叫苦连天的关卡了。漫漫长夜，哦哟，来提前竞猜一波，我能剩几辆车吧？那咱们还是老样子，长点赞充一万，下期视频不会断。我真是小熊，记得下期来看，拜拜。情人节到了，有没有人陪你过情人节呀？如果没有人陪你过的话，那我来陪你过好不好呀？嘿嘿，不爱。啊、好了，各位全人观众，我是鲁亮，做了就跟了小熊，植物大人僵尸 BT 出了双人模式。那在这个特殊的日子里，我带上我的亲密的那个他，小左同学。这个问题不就出现了吗？来给大家试玩一下这个双人模式。哦哟，植物控制，僵尸控制，哦，还可以键盘控制的。那我们左手用键盘控制植物，右手用鼠标控制僵尸。嗯，那咱们这期还是一样，我抽，点赞抽一万，小心心不会过，点赞点了吗？点了吗？第一把。咱们简单点，好吧？哎，带一些简简单单的植物，不要一上来就搞那么大难度，好吧？双子向日葵，狙击豌豆。<笑>好，接下来选择僵尸阵营。哎呀，等一下，我有点有点矛盾了。我的小右跟小左打，尽量不要搞得太失衡啊，不然对于我来说，怎么说都……哎呀呀！哦，这个脑子烧饭啊，就相当于僵尸这边的向日葵是吧？然后生产出的脑子，我们可以去召唤僵尸。哦 s c o r y 游戏开始，左手是植物阵营，右手是僵尸阵营。我这这左手用键盘控制，好不好不习惯呀？完了，这僵。是直接来我左边的话，我左手这边食物还没有准备好，这咋整啊？哎，我觉得我我我左手用键盘控制好难呀、啊！哎呀，哎呀，我都用鼠标控制吧，好吧？哎呀呀，那好，现在呢，我们阵营双方啊势均力敌啊，废话，都是我一个人在玩。<笑>那我们现在要稳中求进，在稳定的过程中也要寻求变数。但我实在搞不懂，我应该让哪方赢啊？你知道吧？我就尽量的为双方守住，好吧？植物阵营这边输掉的条件很简单啊，就是推掉小推车，然后跑到家里面，就算植物输了。那僵尸这边呢？如果哎，咱们看看后面这个这个像贩卖机一样的东西啊，还是还是什么东西？如果丢掉三个的话，就算僵尸失败啦。哦，等一下这边。说话说了说忘了，你看这里就没了。所以说玩游戏要专心，没事别来当什么游戏 UP 主，好吧？我们的这个脑子已经很多了啊，我是个有脑子的人，直接放一个。小胖墩啊、哦，有了墓碑的存在，我们可以直接在墓碑这个格子上放僵尸了，就不用从最后一排放了。好，我知道怎么办了，现在就专攻下路，好吧？专攻下路，我觉得下路可以突破，有机会突破啊。那那我们植物这边哦，植物要现在要注意下路了，植物们，你看对面好像想要攻破我们的下路了，那这是个问题，正好我们的樱桃炸弹可以在这里用了，砰
，卧薪尝胆还能把这个墓碑给炸掉的吗？墓碑还可以产僵尸的，哇，那墓碑好呀，多放一些墓碑呀。哎，我发现一个事啊，我现在已经把这个暗影杀手给召唤出来了，但是，哎，这个暗影杀手怎么？直接瞄着最敌人最后一排在那打呀，这这不对吧？完了，这是小胖子回血了，这小胖子让他回血了，这个问题不就出现了吗？我现在玩的好矛盾，我发现我有点精神是精精神分裂了，你知道吗？一会儿在揣测僵尸的心心理，一会儿又在揣测植物的心理，但是说到头来都是我自己一个人的心理。我不知道我在这个揣测个什么劲，烦死了！啊，可恶的僵尸，你们就这点本事吗？哈哈，完了，懂吧？在我小小的指挥下，植物们井井有条，拿下胜利，只在弹指之间。啊，可恶的僵尸鬼，没想到竟然召唤出了暗影杀手啊！什么？这个时候还放个樱桃炸弹吗？真的是要置我一死地啊！哼 ，None is good。哦，这墓碑还自动升级了，派出了这个僵尸。僵尸这边是什么？厚积而薄发，我还真小看他们了。那现在突破点就是尽快的把他们这个这个小机器给打掉，咱们才有获胜的可能性。如果一直拖下去的话，我觉得咱们肯定会输的。完了，僵尸那边已经出我的第四路突破了，那这个就就难很难干了。放一个樱桃炸弹吧，我现在还不想丢车。哎，等等，我的暗影杀手！啊，哈哈哈哈！可恶的植物，暗影杀手被我干掉了吧？你们这些无知的植物们啊！可恶，无辜老弟，快去踩一下！完了，我我老弟踩不了他。哎呀，哎呀，都哎。丢车了，完了呀！完了，我感觉赢不了了呀！完了又要丢车。Two thousand years later， 樱桃炸弹快上！哦，吼吼，哎呀，一块看看四路啊啊啊啊啊啊！完了，四路也要来了吗？向日葵老弟，你会顶一下吧？你他妈这咋整啊？这输定了呀！完了。完了吗？我们还有一路，哈哈哈,哈！这波僵尸实在是太强，没想到啊，僵尸换了一个战略，竟然就轻松的赢过了植物阵营。<笑>你们这些可恶的植物，没有一个能打的。这种人那神经病！哎呀，可真是一个有趣的双人模式呀！没想到双方一个简简单单的阵型就打得如此的精彩。那接下来战斗肯定会更加的精彩吧？啊，熟悉小熊的观众已经看得出我们是什么打法。哼，可恶的植物们，你们又想用这个阵型吗？但是我们已经不同往日了。那这场战斗会是一个什么样的？结局呢？觉得植物获胜的扣一，觉得僵尸胜利的扣二啊！我这一波啊，我很是看好植物啊，兄弟们，我相信植物们一定的吸取教训，痛定思痛，反败为胜，逆转乾坤。啊你们好像没有注意到你的下路啊！哈哈哈哈直接两波僵尸顶上，我，咱们稍等一小会儿，稍等一小会儿，咱们的向日葵骑士就可以出现了。呵呵呵，单纯的植物呀，你以为我会给你机会吗？冷静的分析一下，植物阵营的二路线的防守很薄弱，我们首先一个垃圾桶僵尸顶在前端，哦，正好还有三个僵尸从墓碑爬出来了，紧接着再来一个小胖的僵尸殿后，哎，这样子垃圾桶在前面扛伤害，小胖的在最后一次性输出，我们定能一举获胜啊！什么，胖子和垃圾桶一起来了吗？那正好这样的一个樱桃炸弹。哦，那我们这个胖子的话，向日葵哎还是可以应对的。同时呢，我们还需要召唤出呃向日葵公主。哎、哦、呦，骑士们个个打了鸡血。啊，死鬼。later。哎，不对不对不对，我突然反应过来一件事啊，我们带的都是向日葵骑士，都是近战攻击，我们的樱桃炸弹之类的东西又炸不到对面。但是我们要想赢掉僵尸的话，就必须把他们最后一排的东西给打掉三个才行。那我现在打不到他们呀，这植物赢不了了，这这把打什么呀？这就如此焦灼呗，你干不掉我，我也干不掉你。哎，这好家伙，哎呀呀呀，再见。哦哟，这个双人模式啊，还是没有理解透彻规则，没想到搞出那么一个尴尬的绝结局啊！好，那今天在这个特殊的日子里，就勉强算我的小右同学获得了胜利。那僵尸阵营呢，也终于是获得了他们少有的胜局啊！可喜可贺，可喜可贺！哎呀，哎呀，我我不能再录了，我不能再录了，再录下去我要精神分裂了！哎呀妈呀！哦好，今天情人节，小熊没有大哥，是不是该给小熊一个长点赞呀？那祝大家没有对象的马上找到对象，有对象的啊，收着点啊，注意一下没有对象的朋友。啊，说的就是你们两个位，很多同学都开学了吧？没有开学的也快开学了吧？开学的同学好好学习，好好听课。还没开学的同学，祝你一晚创造一整个寒假的奇迹。So g o <笑>那么我这是小周，感谢观看，别忘点赞，记得下期来看，拜拜。大哥，来给僵尸整个活。好，出来，出来，出来，来，带地。哈哈哈，这些是名号丢车。嗯，怎么呢？小熊直接把账号昵称改成小能。哦，又来这一套是吗？我操！你他妈车呢？我真是小熊，我真是小熊，一个靠大帅哥和大漂亮的点赞来更新视频的奇葩游戏 UP 主。每当这位 UP 主准备弃坑跑路时，你们的点赞总会把他拉回现实。s u p e r a s h i 之中所中植物大战僵尸 BT 版是一个非常简单且和谐的版本。那今天我们又来和僵尸们玩耍了。这次的挑战关卡叫做蘑菇派对，你看看都开上派对了，这些僵尸们。
。而这些慈眉善目的家伙们看起来都非常期待这次的派对啊。在这个关卡里，小推车都变成了复仇菇，其他植物死亡后会变成一个小喷果。那我一开局就是疯狂种各种便宜的蘑菇植物，因为后排的复仇菇会因为其他蘑菇的死亡发射一颗威力巨大的炮弹，而我们这一关就可以利用这个特点。你比如说，我现在把前面的小喷菇铲掉。小子原来是个内鬼啊！说改啊，蘑菇派对关卡，僵尸们已经嗨疯了。嗨，这么多蘑菇可以吃，植物们也已经疯了。开吧！在这一关里，不知道是不是和魅惑菇发生了什么奇怪的事儿。复仇菇不分敌我，发射的炮弹除了会打僵尸，也会对植物造成伤害。而这种个头比较小的植物是打不着的。所以说这一关后排小推车变成了复仇菇，还真说不准是福还是祸。那这个时候可能就有天才又要说了啊，小熊，那我不带蘑菇不就行了？哎，还真是。复仇菇的触发条件是蘑菇植物死亡，那这一关我就是不带蘑菇类植物，避免复仇菇的误伤呢？啊，但是要记住，其他植物死亡后也还是会留下一个小喷菇，打到后面还是会很棘手。我的眼里没有。啊我，都这个时候了，暗影杀手还是这么的自信，<笑>所以我觉得咱们还不如利用好复仇菇。我这把蘑菇类植物带的有点太多了，雷蘑菇倒也是很好用，但是这里复仇菇时不时来一炮，咱们的阵型很难发展起来。最后一大波僵尸一来，蘑菇派对还真就开始了。<笑><笑>换个打法吧，这一关应该不难。在植物表里突然看到了前一阵宅宅萝卜更新的植物啊，君子花，哈哈，年轻人啊，发财三百四了。哎呦我年轻人，哎，你这练死净富管用，看我的哈，偷袭！我靠，不讲素质了啊！你看我一个佐证，哎。啊，大意了！这一关开始就是疯狂的种阳光菇以及前排的小喷菇。这里植物个头比较矮，可以避开复仇菇的炮弹，所以前期僵尸基本靠小喷菇或者复仇菇的炮弹就可以顶住了。但当我们开始放置其他植物时，最好还是在后排放上防御类植物。擦的哥啊，这就是最后一排的感觉吗？向日葵那小子还骗我说他过得很惨，果然小熊指挥官还是很关心我们的。拿、啊、什么东西啊？啊，这个阶段就可以在前面放心大胆的种植各种植物抵挡僵尸了。前面放着可以拖住僵尸的植物，无赖花或者美须藤，美须藤很好用，可以克制巨人僵尸。中间就种上负责火力输出的植物，其实很多植物都可以。这里我们就直接用了观众老爷在这一关让我用的魔法连碰了，打起来确实火力挺猛的。搭配上前排的美须藤，这一关前面的大波入侵基本上可以躺着过了。但是紧接着时间往后推移就不能再继续躺了。还记得之前咱们没顶住的那最后一大波吗？这关前期的僵尸都还好说，难就难在最后一波一堆。的巨人、垃圾桶和黑暗骑士僵尸，这见过老弟怎么也想不到，我好不容易来趟后排，还是快被打成渣了。哎呀，这后排还有按摩呢。那这个时候就可以把卤蛋请下去歇歇了。前排的防线也基本上已经崩溃了。哈、啊、哈，没想到无赖花竟然还挺着。爷要往你眼里整点灰，他不愧是无赖花，打不过就抓把沙撒过去。克里二爷眼睛都干红了。我操！最后一大波僵尸摧枯拉朽之势，但我们现在后排的卤蛋已经撤走了。面对着满地的蘑菇，没错，派对开始了。之所以我们之前把植物往前种的那么满，为的就是现在这一刻，因为所有的植物死亡后都会在原地留下一个小喷菇。面对满地的蘑菇，僵尸们确实挺猛，但复仇菇也同样很猛，也曾效果僵尸风一般的自杀式进攻很傻，但却没想到今天这套很傻的战术却实实在在,在的用在了植物自己身上。前排的植物挡住外敌的入侵，后排的坚果守住内部的稳定。你以为他们这是为了新生的植物可以继续成长变得更强？其实他们打从一开始为的就是这最后的牺牲，而真正守卫的是那从未在花园里出现过的。躲在小屋里门后面的我们，造就这一切的是僵尸的入侵吗？并不是，是植物们即使死亡还不忘为后辈发展继续铺路的精神吗？<笑>也不是，是游戏作者宅宅萝卜太他妈会整活了吗？啊，那还真是。哎呀。啊哈，这几关挑战关卡也终于通过了，不知道萝卜还会不会继续出新的关卡？咱这个植物弹僵尸 BT 目前已有的关卡也差不多是暂时做完了。不过也看到有观众老爷天天说，我还有一堆植物和僵尸还没展示，所以我也在犹豫到底是做新坑的视频，还是继续出其他植物的配音小剧场视频。那这里让大家决定吧，支持把新坑视频先填上的话扣一，希望继续看这里其他植物的配音小剧场的话扣二。那么我真是小熊，感谢支持，感谢点赞，新的视频别忘了来看，拜拜。